ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ചാരൂസ് കിച്ചൺ അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പത്തിനോടൊപ്പം ഇടിയപ്പത്തിനോടൊപ്പം കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു കറിയായിട്ടാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു കുറുമക്കറി കുറുമക്കറി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് വെജിറ്റബിൾ കുറുമയല്ല വെജിറ്റബിൾ കുറുമയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നമുക്ക് കടൽ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ കുറുമ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതും വെള്ളക്കടൽ കൊണ്ട് എങ്ങനെ കുറുമ എല്ലാവരും വെള്ളക്കടൽ കൊണ്ട് എന്താ ചെയ്യണത് ഒന്നുകിൽ കടലക്കറി അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രൈ അല്ലെങ്കിൽ മസാല ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാറുള്ളത് അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നമുക്കൊരു കുറുമക്കറിയാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു കുറുമക്കറി അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു കപ്പ് തലേ ദിവസം വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ച വെള്ളക്കടൽ ഒരു കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഉപ്പിട്ട് വേവിച്ച് വെച്ചതാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ക്യാരറ്റ് സ്ക്വയർ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതാണ് ഏകദേശം ഒരു സ്ക്വയർ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് ചെറിയ ഉരുളങ്കിഴങ്ങാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ട് അതുകൊണ്ട് നാലായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതാണ് ചെറിയ കഷ്ണമായിരിക്കും പക്ഷെ വലുതെടുക്കുമ്പോൾ ഒരെണ്ണം മതിയാവും ചെറിയ പീസ് ഏകദേശം ക്യാരറ്റ് ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് ഉരുളങ്കിഴങ്ങും ഒരേപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക പിന്നെ ഒരു തക്കാളിയുടെ പകുതി പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് എടുക്കുക പിന്നെ ഒരു രണ്ട് വലിയ അല്ലി വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിരിക്കുക വലിയ ചെറുതാണെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നെണ്ണം നാലെണ്ണം എടുക്കാം ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഒരു മൂന്നാല് തണ്ട് മല്ലിയില എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ ഒരു ചെറിയ അല്ലെങ്കിൽ ഇടത്തരം ഒരു സവാള കുഞ്ഞതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ഇടത്തര സവാള എടുക്കാം നമുക്ക് പിന്നെ ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ തേങ്ങ കുറുമക്കറിക്ക് ആവശ്യമുള്ളതാണ് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടതാണ് തേങ്ങ അത് ഒരു കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂണോളം പെരിഞ്ചീരകം ഒരു ടീസ്പൂണോളം മല്ലി മല്ലി പൊടിച്ചതല്ല ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന മല്ലി ആയിട്ടാണ് കൊത്തമല്ലി ആയിട്ടാണ് പിന്നെ ഒരു വഴനേല എന്ന് പറയും അതൊരെണ്ണം രണ്ട് മൂന്ന് പട്ട ഗ്രാമ്പു ഏലയ്ക്ക അത് ഞാൻ വഴിയെ പറഞ്ഞു തരാം ഇത് നമുക്കൊരു പാൻ എടുത്തിട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഓയിൽ ഒഴിക്കുക ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓയിൽ ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗരം മസാലയുടെ അതിനകത്ത് വഴനേല ഇട്ട് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ബേ ലീഫ് ബിരിയാണിക്കൊക്കെ ഇടൂല പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് തണ്ട് പട്ട മൂന്ന് ഏലയ്ക്ക ഒരു മൂന്ന് ഗ്രാമ്പു ഇത്ര മതിയാവും എന്നിട്ട് ചൂടായി വരട്ടെ അപ്പം നമുക്ക് സവാള കുഞ്ഞതായി അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് പെട്ടെന്ന് വഴറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് കുഞ്ഞതായി അരിഞ്ഞു വെച്ചു ഒരു ഏകദേശം ഇടത്തരം ഒരു സവാളയായിരുന്നു ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവാള അത് ഞാൻ അരിഞ്ഞിട്ടത് ഇടുകയാണ് ഇന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്രൗൺ ആയിക്കോട്ടെ പകുതി എടുത്ത് വെച്ചാൽ ടൊമാറ്റോ ഇല്ലേ തക്കാളി നമ്മൾ ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഇടാം ഇട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഒരു ക്യാരറ്റ് ഏകദേശം സ്ക്വയർ പീസ് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ രണ്ട് ചെറിയ ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് എടുത്തിരിക്കണേ വളരെ ചെറിയ ഉരുള അപ്പോൾ അത് നാലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചായിട്ടൊക്കെ സ്ക്വയർ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ഇടുക വലുതാണെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം ഒരു മതിയാകും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഒരു ഒരു കപ്പ് ഓളം വെള്ളം കൊടുക്കാം കാരണം അതൊന്ന് വേവാനുള്ള വെള്ളം മാത്രമേ ഞാൻ ഒഴിക്കുന്നുള്ളൂ ഒരു കപ്പ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് വേണ്ട അതൊന്ന് മൂടി നിൽക്കുന്ന പോലെയുള്ള വെള്ളം നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണോളം നമുക്ക് കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു അല്പം ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാരണം ഈ ഉരുളങ്കിഴങ്ങിന് ഉപ്പ് പിടിക്കണം അപ്പം അതൊന്ന് ഉപ്പിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് അടച്ചൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇന്ന് നമുക്ക് ആ സമയത്ത് അത് വേവട്ടെ അത് സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് 
ഒരു മിക്സിയുടെ ജാർ എടുത്തിട്ട് ഔരികപ്പ് തേങ്ങി ഒരു ടീസ്പൂണോളം പെരിഞ്ചീരകം പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂണോളം മല്ലി കൊത്തമല്ലി ഇല്ലെങ്കിൽ മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ടാലും മതിയാകും പിന്നെ നമുക്ക് ആ മൂന്ന് 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 മൂന്നെണ്ണം മതിയാവും കാരണം എരിവിൻ നമ്മൾ വേറെ പൊടികളൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല അപ്പം ആ മുളക് ആണ് എരിവ് അപ്പോൾ ഒരു മൂന്നെണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ നാല് മുളക് ഇട്ടാൽ മതിയാവും പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി നമുക്കൊന്ന് മുറിച്ചിടാം പെട്ടെന്ന് അരഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് പിന്നെ മല്ലിയില പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ക്യാഷ്നട്ടിന് പകരം ഞാനിവിടെ ആ കടല ഏകദേശം ഒരു കൈപ്പിടി കടല എടുത്തിട്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ കൂടെ ഇടുകയാണ് ഒരുപാട് വേണ്ട കേട്ടോ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് പേസ്റ്റ് നല്ല പേസ്റ്റ് ആയി പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ തന്നെ എടുക്കുക അതെ അരച്ച് വെച്ച പേസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആ ക്യാഷ്നട്ടിന് പകരമാണ് ആ കടല ഇടുന്നത് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉണ്ടാവും കാരണം ഒരു കൈപ്പിടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനത് അപ്പം നമുക്ക് ഇത് വെന്ത് വരുന്നുണ്ട് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് കടല ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ പേസ്റ്റ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ ഉരുളങ്കിഴങ്ങും ക്യാരറ്റും ഒക്കെ വെന്തോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കണം ഏകദേശം അത് വെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ആ കടല ഒരു കപ്പ് അത് ഈ ഒരു കപ്പ് കടലയിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഒരു പിടി എടുത്ത് തേങ്ങയുടെ ഒപ്പം ഇട്ടത് അപ്പോൾ അത് അത് വേറൊന്നുമല്ല നമ്മളൊന്ന് കുറുകി വരാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പം അതിനോടൊപ്പം ഇട്ടത് അപ്പോൾ ആ പേസ്റ്റ് പിന്നിടാം അപ്പം നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് ഒന്ന് മൂടി വെക്കാം കടലയെ ഒന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ആണല്ലോ വേവിച്ചത് അപ്പം നമ്മളൊന്ന് കടലയും കൂടെ ഒന്ന് യോജിച്ച് വരാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊന്ന് മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം ഏ അതും ഒന്ന് മൂടി യോജിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആ പേസ്റ്റ് ഏകദേശം വെള്ളം കുറച്ചുണ്ട് എന്നാൽ ഒരുപാട് വറ്റിപ്പോണ്ട നമുക്ക് ആ ഒരു തിള വരുമല്ലോ ഏകദേശം കണ്ടോ ഇത്രത്തോളം വെള്ളമുള്ളൂ ഒരുപാടില്ല വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കാം കാരണം ഗ്രേവി ഒരുപാട് വേണ്ട എങ്കിൽ മാത്രം അപ്പം ഏകദേശം ഉള്ള ആ വെള്ളം അതിന് താഴെ നിൽക്കണ ആ വെള്ളമേ ഉള്ളൂ കണ്ട കടലൊക്കെ പൊങ്ങിയില്ല അപ്പം അതിൻ്റെ മീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് ആ പേസ്റ്റ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരുപാട് വെള്ളം വറ്റിപ്പോയിട്ട് ഇടണ്ട നമുക്കിനി ആ പേസ്റ്റ് ഇട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നമ്മൾ കടല വേവിച്ച വെള്ളം എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും കാരണം ഈ ഇപ്പം നമ്മൾ ഗ്രേവി തിക്കാതെ കുറച്ചും കൂടെ ഗ്രേവി വേണ്ട വേണ്ടവർക്ക് ആ കടലയുടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് നമ്മൾ വേറെ ചൂടുവെള്ളം ഒന്നും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ആ ആ കടലയുടെ വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ അതെടുത്ത് മാറ്റി വെക്കണം നല്ലതായിരിക്കും നമുക്കൊരു അല്പം ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം കാരണം ആ ഗ്രേവിയിൽ ഉപ്പ് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമുക്ക് നോ നോക്കിയിട്ട് മ മാത്രം മതിയാ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കൽ ഇപ്പം ഗ്രേവിയിൽ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഉപ്പിട്ടിട്ടുള്ളൂ ഏകദേശം നമ്മുടെ ഗ്രേവി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനൊന്ന് ഉപ്പ് നോക്കിയതാണ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതേ കണ്ടോ ആ ഗ്രേവി കടലായിട്ട് പിടിച്ചൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കൊന്ന് ഇറക്കി വെക്കാം നമ്മുടെ കടല വെള്ളക്കടലയുടെ കുറുമക്കറി റെഡി അപ്പം അതെ വെള്ളക്കടല കൊണ്ടുള്ള കുറുമക്കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പത്തിനോടൊപ്പവും ഇടിയപ്പത്തിനോടൊപ്പം ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു നല്ല കറിയാണ് അപ്പോൾ ഒരു വ്യത്യസ്തമായ കറി അപ്പം എപ്പോഴും ചന്ന മസാല ഉണ്ടാക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളക്കടൽ കൊണ്ട് ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കാതെ കടലക്കറി ഉണ്ടാക്കാതെ അതെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് കഴിച്ച് നോക്കുക സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരെയും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇനിയും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക നമ്മുടെ വീഡിയോസൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക നമ്മുടെ വീഡിയോസൊക്കെ കണ്ടിട്ട് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക അപ്പോൾ വീണ്ടും നമുക്ക് പുതിയ വീഡിയോസായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം ബായ്